வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் தர்மபுரில இருந்து சக்தி பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சக்தி உங்களோட கேள்வி மேடம் எனக்கு மூணு வாரம் வந்து தொடர்ச்சி இருமல வந்துட்டே இருக்கு மேடம் நைட் ஒரு ரெண்டே முக்காலுக்கு வந்திருக்கு மேடம் திரும்ப நாலு மணிக்கு தான் மேடம் வணக்கம் <laughs> வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 பெரிய கற்பப்பையில் தங்கி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் ப்ரொலா ரெஸ்ட்டு அதெல்லாம் கொடுத்து ப்ரொலா ப்ரொலாங் பண்ணி நைன் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருந்து அப்புறம் இருக்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கன்சீவ் ஆன அபோஷன் அடிக்கடி ஆகுதுனாலே கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பட் அந்த கற்பப்பை பெரிய கற்பப்பையில் கதி தங்கி இருந்துச்சுன்னா நல்ல நைன் மந்த்ஸ் ப்ரொலாங் ஆகி ரெஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்து கடைசி வரைக்கும் தள்ளல தள்ளி டெலிவரி நார்மலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிம்மா இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸ் பேபி சளி இருக்குன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவங்க மருந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை தவிர மெயினாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு நேசல் பிளாக் இருக்கும் மூக்கு அடைச்சிடும் ஆக்சுவலாக அடைச்சிருச்சுன்னா பாப்பா அவ்வளோ ஃபீட் பண்ண முடியாது அது மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் வாயிலேருந்து அந்த இது மாதிரி வரலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த நேசோ கிளியர் அது மாதிரி சலைன் ட்ராப்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி செட்டில் ஆகுதா இல்லையான்னு பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் அது மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே இஷ்யூஸ் இருந்தால் நீங்கள் போயிட்டு பக்கத்தில் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க முபாரக் பேசுகிறேன் முபாரக் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க கிருஷ்ணகிரி உங்களோட கேள்வி என்ன சார் இந்த ரைட் சைடில் இது நுரையீரல் பக்கம் அப்பப்போ வலி வருதுங்க ஓகே டாக்டர் பாலமுருகன் இருக்காங்க ஜென்ரல் அண்ட் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜன் சொல்லுங்கள் சார் கேட்கலாம் சார் இந்த ரைட் சைடில் நுரையீரல் பக்கம் வலி வருது சார் சரி வெறும் அப்புறம் அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சா இந்த ரைட் சைட் லெப்ட் சைட்ல வருது சார் அப்படியே நிறைய இருதய போறது சரி நெஞ்சு வலி இருக்க மாதிரி இருக்குங்களா வலி எந்த மாதிரி இருக்கு வலி வந்து இந்த அதாவது சுளுக்கு பிடிச்சா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு சார் ஓகே உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது ஆகாரம் எல்லாம் நார்மலா இறங்குற மாதிரி இருக்குங்களா அதெல்லாம் இருக்கு சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் நல்லா எடுக்கிழிச்சிட்டு வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா இல்லங்க சார் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மூச்சோட ஏதா சிரமம் இருக்கா இல்லங்க சார் அதுவும் ஒண்ணும் இல்ல நல்லா நடக்குற நல்லா ஓட நல்லா இருக்கு சார் எனக்கு வயசு 41 ஆகுது சார் சரிங்க வேற ஏதா பரிசோதனை ஏதா பண்ணி பாத்தீங்களா பரிசோதனை எல்லாமே டெஸ்டிங் எல்லாமே செஞ்சு பார்த்தா சார் நார்மலா இருக்குது ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்லன்றாங்க சார் ஒண்ணுமே இல்லன்றாங்க எல்லா இடத்துலயும் பண்ணிட்டு சார் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த போன வாரம் கூட சார் இல்ல வெறும் சாதா ஸ்கேன் எடுத்தீங்களா சிடி ஸ்கேன் எடுத்தீங்களா முதுகுல வர பிரச்சனை அந்த நரம்பு அழுத்தம் இருக்கனால வந்து அந்த 
நரம் வழியாக உங்களுக்கு வந்து இடது பக்கமும் வலது பக்கம் ரெண்டு சைட்லையும் வலிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது முதுகியும் ஒரு வாட்டி பரிசோதனை பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் அதில் எதாவது பிரச்சனை தான் அதுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரையோ இல்லை எக்ஸசைசோஸோ எதோ பண்ணோன்னா இது சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மற்ற பரிசோதனை எல்லாமே பண்ணியிருக்கீங்கன்றதால வந்துட்டு உங்களுக்கு நெஞ்சு சம்மந்தப்பட்டமான பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை உணவு குழாயில் எதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துருங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து புண் இருக்குது போஸ்டீரியராக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈசபைகஸில் வந்துட்டு புண்ணாக இருக்குது அப்படின்னா கூட சம்டைம்ஸ் வந்து வலி வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி பரவுற மாதிரி தெரியும் அது உங்களால் கரெக்டாக லொக்கேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கூட இருக்கலாம் அதனால் ஒரு என்டோஸ்கோப்பி ஒன்று பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து முதுக்கு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் கம்ப்ரஷன் எதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வழி வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த வழிக்காக என்னென்ன பரிசோதனை பண்ணணும்னு சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கு விளக்கமான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுறீங்க வலிக்குது <laughs> மருத்து <laughs> 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 இந்த வலி வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தா குறையுதா உங்களுக்கு படுத்தா தான் சார் எனக்கு அந்த வலி இருக்கு ரைட் சைடு படுக்கும்போது இந்த வலி அதிகமா ஆகுது இல்லையா ஆமா மத்த நேரத்துல வலி இல்ல வலி தெரியல சார் படுத்தா தான் அந்த வலி எனக்கு தெரியும் வலி தெரியல சரிங்கமா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா வந்து ஜவ்வு தேமானம் தான்மா இதெல்லாம் நீங்க பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு ஒரு மாசமா தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இது வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு நீடிக்குதுனா இதுக்கு மேற்கொண்டு எக்ஸ்ரே இல்லனா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்க்கிற மாதிரி வரும் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி வரும் ரொம்ப ஹெவியாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே தூக்காமல் அதேமாரி படுக்கிறது வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃப்ளாட் சர்ஃபஸில் படுக்கிறது சிங்கிள் தின் பில்லோ யூஸ் பண்ணுறது இதுமாரிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த வழியெல்லாம் நீங்கள் குறைக்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகே டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் நளினி எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா கொலப்பாக்கத்தில் உங்களோட கேள்வி என்னம்மா ஆ பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு <laughs> 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 அது அடிக்கு இருக்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு அந்த ஆசன வாய்க்கு லேசாக கீறி கீறி இருக்கிறதுனால அந்த ஆசன வாய் சுருங்கி போயிருக்கோம் ஸோ அந்த புண்ணு அப்படியே ஆறாமல் இருக்கிறனால அவங்க மோஷன் போகும்போது பயங்கர வலி இருக்கும் அவருக்கு ஸோ இது முதல்ல பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ஃபிஷர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஃபிஷர்னு அதுதானான்னு பார்க்கணும் ரொம்ப அடிக்கு இருக்க வந்திருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல சின்னதாக சதையும் வளர்ந்துருக்கும் இந்த மாதிரி இதை வந்து அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அந்த ஸ்பிங்டர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணால் தான் ஃப்ரீயாக அவரால் மோஷன் போக முடியும் இப்போதைக்கு நல்லா பெரிய அகண்ட பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு சுடுத்தண்ணி வச்சு டெட்டால் போட்டுட்டு அதில் மோஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது நிமிஷம் உட்கார சொல்லுங்கள் அப்புறம் மோஷன் போயிட்டு வந்து திருப்பி ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்பிங்டர் ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா பெயின் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆப்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் ஆப்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணுறது மூலமாக வழியிலேருந்து நீங்கள் விடுபெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் நான் நாகர்கோவிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்கள் உங்களோட கேள்வி என்னம்மா ஆ எனக்கு பொண்ணோட குழந்தைக்கு நாலு மாதம் ஆகுது சரிங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே வந்து கொஞ்சம் லைட்டா வந்து ஃபேஸ்ல அப்புறம் பாடியில எல்லாம் வந்து ரெட் கலர் எல்லாம் வந்து புள்ளி புள்ளியா விழுந்திருந்து அப்ப கேலமின் ட்ராவ இது கொடுத்திருந்தாங்க அந்த டாக்டர் நீங்க தொடர்ந்து பேசுறீங்க கார்த்திகேயன் இருக்காங்க பதில் சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ சொல்லுங்க எனக்குறைஞ்சிருக்கு <laughs> 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 யூஸ்வலாக இது ப்ராப்ளி இந்த ஏட்டோப்பின்னு சொல்லுவோம் 
கொஞ்சம் அலர்ஜிக் டெண்டன்சி இந்த குழந்தைக்கு இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக அந்த ஃபேஸில் இதிலலாம் கொஞ்சம் ரெட்னஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் இருக்கும் அந்த பாப்பாக்கு கோல்டு ரிலேட்டட் இஷ்யூஸும் அந்த பாப்பாக்கு அசோசியேட்டடாக இருக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்கின் டாக்டர் பார்த்துருக்காங்க அவங்க சொன்னது ப்ராப்பரான அட்வைஸ் தான் அவங்க மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் குளிச்ச பின்னாடி உடனே தடை விடலாம் அவங்களோட இது ஷர்ட்ஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பாப்பாக்கு போடும்போது மேக்ஸிமம் காட்டன் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இது மாதிரி இது சேஞ்சஸ் பண்ணாலே இது மோஸ்ட்லி இப்போ கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அந்த வின்டர் சீசனில் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் அக்ரவேஷன்ஸ் இருக்கலாம் யூஸ்வலாக அந்த த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் இது நல்ல குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ டாக்டர் நம்மளோட ஷோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க டாக்டர் முரளி கூட சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ட்ரையாக ஸ்கின் இருக்கிறதுனாலும் சரி அடிக்கடி மாய்ச்சரைசர் போடுறதுனால இதுலேருந்து கொஞ்சம் நமக்கு ரிலீஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே இந்த நேரல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க மாமண்டூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களோட கேள்வி என்னங்க இருதய டாக்டர் கிட்ட பேசணும் எந்த டாக்டர் இருதய டாக்டர் கிட்ட பேசணும் டாக்டர் பிரபு இருக்காங்க ஓகே சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா மேடம் நீங்க ஒரு உதவி செய்யணும் நீங்க வந்து டிவி பாக்காதீங்க நீங்க பேசிட்டு டிவில உங்களோட வாய்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை டாக்டர் கிட்ட நீங்க தொடர்ந்து போன்லயே பேசலாம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க என்ன பேசுறீங்க <laughs> சொல்லிருப்பாங்க <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 இல்லை அது இப்போ டென்ஷனில் இருக்கலாம் ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க செக் பண்ணும் போது பயமாக இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க மிஷின்லாம் பார்த்து பயப்படலாம் ஸோ அது அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லை ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அது இப்படிலாம் பார்க்கணும்னா நம்ம எக்கோ டெஸ்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் எக்கோ டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மேற்கொண்டு இப்போ என்ன செய்யலான்னு யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ மேற்கொண்டு நீங்கள் எக்கோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க மோகனாங்க காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் மோகன் அவங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு டெலிவரி ஆகி சிக்ஸ் மந்த் ஆகுதுங்க சரிங்க இப்போ பேக் பெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகே நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வேற என்ன கேட்கணும் டாக்டர் பிரேமா இருக்காங்க மேடம் எனக்கு சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க பேக் பெயின் ஃபுல்லா எலும்பு வலிக்குதுங்க மேடம் நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியனா நார்மல் டெலிவரி தான் மேடம் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆபீஸ்க்கு பண்ணிருக்கீங்க மேடம் ஓகே நீங்க வேற கர்ப்பமா இருக்கும்போது நல்ல அந்த அயன் மாத்திரை கால்சியம் மாத்திரை எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடுங்க மேடம் இப்போ இந்த டெலிவரி ஆகி நீங்க பாப்பாக்கு ஃபீட் பால் கொடுத்துட்டு இருக்கதனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு பேக் பெயின் தான் வரும் யூசுவலா நீங்க இந்த கால்சியம் அயன் மாத்திரை இப்போ தொடர்ந்து சாப்பிடணும் முதல்ல சாப்பிட்டது கர்ப்பமா இருக்கும்போது சாப்பிட்ட அதே மாத்திரை இப்பவும் தொடர்ந்து சாப்பிடணும் சாப்பிட்டு இப்போ பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அந்த பெயின் இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது லோக்கலாக ஆயின்மெண்ட் ஜெல்லு ஏதாவது தடவி பார்க்கலாம் அதுலேயும் கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா நீங்கள் ஒரு ஆர்த்தோ கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு ஓகே நம்ம கூட எலும்பியல் மருத்துவர் டாக்டர் சாதிக் பாபு இருக்காங்க ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்கம்மா ஆக்சுவலி போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி 
முது வலி வர்றது குவைட் காமன் அதேமாரி நீங்கள் எல்லாமே ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்பர் பொசிஷனில் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து குழந்தைய தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கூட உங்களுக்கு இந்த கழுத்து எலும்பு வலியும் முது எலும்பு வலியும் வருது இது கிராஜுவலாக சரியாயிடும் மேடம் சொன்ன மாரி நீங்கள் ஓவராலாக இந்த டேப்லெட்ஸையும் எடுத்துக்க வேணாம் எதுக்குனா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதுனால அது குழந்தைங்க கூட ஆபத்து உண்டாக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக இந்த டேப்லெட்ஸை எடுக்காதீங்க வலிக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே மூலியமாகவோ இல்லை ஜெல் மூலியமாக அப்ளை பண்ணி அதேமாரி சுடு தண்ணி வச்சு நீங்கள் வலிக்கிற பகுதியில் ஒத்தோடு வச்சிங்கன்னா கூட இந்த வலி கண்டிப்பாக குறையும் நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க டாக்டர் அதாவது ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா வந்து கழுத்து வலி இருக்கு முது வலி இருக்குன்னு ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டரில் அவங்க ஃபீட் பண்ணால் இந்த வலி அப்ரேட்டாக உட்காந்துட்டு ஃபீட் பண்ணணும் படுத்துக்கிட்டே கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் கழுத்து எலும்பும் சரி முது எலும்பும் சரி அந்த ஆட் பொசிஷனில் ஃபீட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெயின் வரும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய டைம் வந்து குழந்தைய தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கூட அந்த ஒரு வெயிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால கூட ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பீடியாட்டிஷியன்ஸையும் ஒஜிஷியன்ஸையும் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது பெஸ்ட் வெயிட் பிரெஸ் ஃபீட் ஆனால் அவங்க போஸ்டர் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டாங்கன்னா தட்ஸ் நத்திங் டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க பெரம்பூர்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்க கவிதா உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கு கேட்கலாங்களா முதல் டவுட் என்ன இது என் பாப்பா பாப்பா கெட்டு வைச்ச பொண்ணுக்கு யூரின்டே தினைக்குமே யூரின் பாஸ் பண்றா பெட்லியே நான் எவ்வளவு நேரம் யார் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் என்று பார்த்துட்டேன் ஓகே நம்ம கூட டாக்டர் கார்த்திகேயன் இருக்காங்க கேட்கலாம் ஓகே பாப்பா 8 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட்லமா இது பாப்பாக்கு கண்ட்ரோல் வந்திருக்கா இல்ல இது வரைக்கும் கண்ட்ரோலே வரலையா பாப்பாக்கு கண்ட்ரோலே சமர்லியே கூட அப்படியே யூரின் பாஸ் பண்ணிரா அவ மார்னிங் ஸ்கூல் போயும்போது அப்பலாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லல மூலமாக சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப தண்ணி குடிக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் யூஸ்வலாக அவங்க என்ன டைம் போவாங்கன்றத நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக அரௌண்ட் லெவன் டூ ஓ கிளாக் அது மாதிரி அவங்க பெட்வெட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லெவன் தேர்ட்டி அது மாதிரி குழந்தைய எழுப்பி அவங்கள நடத்தி கூட்டு போயிட்டு ஸோ தட் அது அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த டைம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து அவங்க இந்த போகிறத குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் சில நேரத்தில் நம்மளை சொல்ல முடியாது சில சில இடங்களுக்கு போகும்போது இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது இருக்குன்ற பட்சத்தில் சில டேப்லெட்ஸ் அவைலபிள் அது நம்ம கன்வியூ பண்ணலாம் என்ன ப்ராப்ளம்னா டேப்லெட்ஸ் போட்டால் அந்த டைமில் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் திரும்பி நிறுத்தும் போது திரும்பி இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமாவும் இஷ்யூஸ் வந்து நீங்கள் பீடியாட்ரிஷன் அண்டு நியூரோ சைக்கேட்ரிஸ்ட் ரெண்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது பெட்டர் டாக்டர் உங்களுக்கான விளக்கமான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க குட் மார்னிங் லைனில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் பாலாஜி எங்கேருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஒரு வெள்ள தழும்பு இருக்கு சார் ஒரு ஒரு சைட்ல இருக்கு சரி அதுக்கு ரெண்டு மூணு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துக்கேன் ஒண்ணும் கிளியரே ஆகல சரி அது அது கிளியர் ஆகுறதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் எதனால வருதுன்னே தெரியல யாருமே வந்து சரியான தீர்வு சொல்ல மாட்டாங்க சரி அந்த வெள்ள தழும்பு இருக்குன்றீங்க அந்த இடத்துல சொரட் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு மூணு மாசமா இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு முட்டிலே கொஞ்சம் திருப்பி வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு சரி விரல்ல கை விரல்ல கை முட்டில எல்லாம் எதுவும் இல்ல சார் இப்ப லெஃப்ட் சைடு கட்ட விரல் நகம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளரா தெரியுது சார் சரி இந்த வெள்ள தேமல் இருக்குன்றீங்க இல்லையா அது வந்து அதுல அரிப்பு ஏதாவது இருக்கா அரிப்புலாம் எதுவும் இல்ல சார் சரி சொரண இருக்கா அந்த இடத்துல தொட்டு பார்த்தா தெரியுதா தெரியுது சார் உணர்வுலாம் இருக்கு தெரியுது ஓகே அது அப்படியே பால் மாதிரி வெள்ளையா இருக்கா இல்ல லேசா கலர் கம்மியா இருக்கா மாதிரி இருக்கா இல்ல சார் பால் மாதிரி வெள்ளையா தான் இருக்கு சரி பால் மாதிரி வெள்ளையா இருந்தாக்க அது விட்டுலிகோன்னு சொல்வாங்க அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு ஆனா அந்த இடம் ட்ரீட்மென்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வேலை செய்யும் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல நீங்க உடனே கலர் மாறும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது யூஸ்வலா ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆவது அந்த ட்
அந்த இடத்துல முதல்ல சின்ன சின்னதாக கருப்பு புள்ளி மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறமா தான் அந்த முடி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த முடியை சுற்றி முதல்ல கலர் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த இடத்துலேருந்து ஃபுல் கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கம் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்க தோல் வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பகுதியில் வச்சாக்க அந்த தோல்லேருந்து கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இது பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா திரும்ப நீங்கள் ஸ்கின் டாக்டர்கிட்ட வந்து காட்டுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க டாக்டர் உங்களுக்கு விளக்கமான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம்ங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் மேம் એમ நான் எனக்கு குழந்தை பிறக்கும்போது એમ பொண்ணுக்கு வந்து ஹார்ட் प्रॉब्लम இருந்து அத சுகர்ல குழந்தை பிறந்ததனால ஓகே மா நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம் நம்ம கூட டாக்டர் பிரபு இருக்காங்க உங்களோட பேர் சொல்லுங்க லட்சுமி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே லட்சுமி நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க உங்க குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை டாக்டர் பிரபு இருக்காங்க நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் எனக்கு சுகரோட குழந்தை பிறந்ததுனா எனக்கு சுகர் இருந்தது சார் அதனால வந்து குழந்தை பிறக்கும் போது அவளுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் ಜಾஸ்தியா இருந்தா அவ 4 கிலோ 300 கிராம் இருந்தா அப்புறம் அவளுக்கு வந்து எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் சுகர் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் வந்து ஹார்ட் பத்தி நீங்க போயிட்டு ஒரு டெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் போய் பார்த்தேன் அப்போ ஹோல் இருந்தது த்ரீ மந்த்ல அது வந்து சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க சார் சரி இப்ப ஆக்டிவா தான் இருக்கா இப்ப அஞ்சு வயசு ஆகுது அவளுக்கு ஆக்டிவா தான் இருக்கா ஆனா கொஞ்ச நேரம் விளையாடுனா டயர்ட் ஆயிடுறா அது திருப்பி என்ன டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கலாங்களா ஆ எடுத்து பாக்கலாமா நீங்க ஒரு எக்கோ டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கலாம் ஏனா இப்ப இந்த விஎஸ்டி இருந்தத தான் அப்படி சொல்லிருப்பாங்க அடக்கம் அப்படினு அது ஃபாலோ பண்ணனும் இப்ப பண்ணி பார்த்தா தான் கரெக்ட்டா தெரியும் நீங்க பக்கத்துல இருக்க கார்டியாலஜிஸ்ட் யாரை பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வேணும்னா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அது அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மென்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அது பேஸ் திரும்ப நீங்க பரிசோதனை பண்ணி பார்க்க வேண்டியது அவசியம்னு சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்திருந்தாங்க ஓகே மேம் அப்புறம் வந்து பெரிய பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போதுலாம் தலை வலிக்குதுன்ற அவ வெயில பெரிய பொண்ணு வயசானங்க அவளுக்கு 11 வயசு ஆகுது ஓகே டாக்டர் கார்த்திகேயன் இருக்காங்க கேக்கலாம் ஓகே 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 ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க 11 வயசு பிரேயர்ல நிக்க வைக்கிறது கேம் விளையாடிட்டு வர அதனால ரொம்ப வரும்போதே தலை வலியின்னு தான் வராலே அவளுக்கு என்ன பண்றதுங்க சார் இல்லைம்மா பதினோரு வயசு பாப்பாவுக்கு தலைவலி அப்படின்னு இருக்குன்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெயிலில் நிற்கிறது ப்ரேயர் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டீஹைட்ரேஷன் நிறைய தண்ணி குடிக்காது அதனால ஒன்று ஹெட் ஏக் வரலாம் ரெண்டு கோல்டு ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இஎன்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் சைனஸ் அது மாதிரி இஷ்யூஸால் ஹெட் ஏக் வரலாம் ஸோ இதை தவிர போர்டு ஸ்கூலில் வியூ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது போர்டு சரியாக தெரியலன்னா கண்ணில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ இதில் எது வேணால் அந்த குழந்தைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ளஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டு டிவிலேயே மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இதனாலேயும் ஹெட் ஏக் சொல்லலாம் ஸோ இதில் எதுன்றது ஒன்று ஒன்றா பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பாப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க டிஹைட்ரேஷனாக இருக்கலாமா இல்லை ஏன்டி ப்ராப்ளமாக இருக்கலாமா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக இல்லை வந்து கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களும் நம்மளோட நேரல் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தினம் தினம் கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்கீங்க இன்றைக்கான நேரம் முடிந்ததும் மறுபடியும் நாளை சந்திக்கலாம் மற்ற நர்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஏ டோஷலான ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட